La mente umana è complessa. Dietro un nostro comportamento o un'emozione si nascondono spesso dinamiche profonde che non comprendiamo appieno. Quando ci sentiamo sopraffatti dall'ansia, quando le relazioni ci fanno soffrire, quando pensieri negativi offuscano le nostre giornate, può sembrare impossibile venirne fuori. Ma c'è una chiave che può aprire le porte della nostra psiche e condurci alla guarigione. La psicoterapia. In questo video scopriremo perché la psicoterapia non è una semplice conversazione. È un viaggio alla scoperta di se stessi sotto la guida di un professionista. Vedremo come le sue tecniche ci aiutino a trasformare pensieri, emozioni e comportamenti e come, seduta dopo seduta, possa risolvere i conflitti interiori e condurci a una nuova serenità. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jacopo, studente e appassionato di psicologia, desideroso di divulgare in modo semplice e chiaro i molti aspetti affascinanti di questa disciplina. Venite quindi con me a scoprire i segreti della nostra mente. La psicoterapia è un trattamento efficace per molti problemi mentali e disturbi emotivi. Numerosi studi dimostrano che la psicoterapia può avere benefici a lungo termine per coloro che vi si sottopongono. Ma perché esattamente funziona? Ecco, sei ragioni principali. Relazione terapeutica. Beh, uno dei fattori più importanti per il successo della psicoterapia è la relazione che si crea tra paziente e terapeuta. Una relazione di supporto, empatia e fiducia con un professionista formato può avere un effetto curativo e aiutare il paziente ad aprirsi e affrontare aree problematiche della propria vita. La fiducia che si instaura con il terapeuta fa sentire il paziente compreso e motivato ad impegnarsi nel processo di cura. Il terapeuta diventa quindi una figura di riferimento positiva. Tutto ciò contribuisce a rafforzare l'alleanza terapeutica, ovvero il legame di fiducia e collaborazione tra terapeuta e paziente, che è uno dei migliori predittori degli esiti positivi in psicoterapia. La seconda ragione riguarda l'acquisizione di nuove abilità. Molte forme di psicoterapia, come la terapia cognitivo-comportamentale, che tra l'altro ho trattato in un video che vi lascio qua sotto in descrizione, aiuta i pazienti ad acquisire nuove abilità per gestire emozioni difficili, pensieri negativi e comportamenti disfunzionali. Per esempio si può imparare a riconoscere i pensieri distruttivi e sostituirli con pensieri più costruttivi ed equilibrati. Oppure si possono imparare tecniche di rilassamento per gestire ansia e stress. Sviluppare questo tipo di abilità attraverso esercizi mirati, assegnati dal terapeuta tra una seduta e l'altra, porta a cambiamenti positivi. I pazienti che ricevono la terapia cognitivo-comportamentale mostrano miglioramenti significativi nell'affrontare i loro problemi proprio grazie all'uso di strategie e abilità apprese durante il trattamento. Un'altra ragione riguarda l'introspezione. Difatti la psicoterapia offre l'opportunità di esplorare più a fondo se stessi e acquisire una maggiore consapevolezza dei propri schemi di pensiero e di comportamento. Attraverso il dialogo e l'interpretazione guidata dal terapeuta, i pazienti possono comprendere meglio i motivi dietro certe emozioni e azioni. Questa introspezione può portare a una comprensione più profonda dei propri problemi e delle cause sottostanti. Indagare in questo modo la propria interiorità può aiutare a risolvere conflitti interni, sviluppare maggiore consapevolezza emotiva e modificare strutture cognitive disfunzionali. La quarta ragione è un supporto emotivo. La psicoterapia fornisce un luogo sicuro per esprimere emozioni difficili come rabbia, tristezza, ansia e vergogna. Il supporto emotivo del terapeuta può portare un grande sollievo al paziente che si sente accolto senza giudizio. Questo permette di dare voce a vissuti dolorosi rimasti precedentemente inespressi o repressi. Una componente terapeutica importante per molti pazienti è proprio avere un posto per esternare emozioni negative senza timore di conseguenze. La psicoterapia poi è utile per la risoluzione di quei conflitti interiori. Attraverso dialogo e interpretazione psicologica da parte del terapeuta, i pazienti possono acquisire nuove prospettive sui loro conflitti interni e risolverli. Ad esempio, la psicoterapia psicodinamica aiuta i pazienti a riconoscere aree problematiche inconsce della psiche e quindi a ricondurle alla coscienza, portando a una risoluzione adattiva dei conflitti interiori. Risolvere queste tensioni interne genera un senso di benessere e un migliore adattamento psicologico. Infine, si hanno anche dei cambiamenti a livello del cervello. Studi di neuroimaging dimostrano che la psicoterapia terapia può portare a cambiamenti misurabili nella struttura e nelle funzioni del cervello. Le aree coinvolte includono quelle che regolano le emozioni, l'autoconsapevolezza, il controllo degli impulsi e molto altro. La psicoterapia sembra produrre cambiamenti nel cervello simili a quelli indotti dai farmaci antidepressivi. In sintesi, con il giusto approccio e il giusto terapeuta, la psicoterapia può aiutare il paziente a ridurre sintomi, costruire abilità, acquisire la capacità di introspezione, risolvere conflitti interiori e sviluppare relazioni sane. Il setting terapeutico e la relazione che si crea sono fondamentali per promuovere cambiamenti positivi a livello psicologico ma anche neurale. Anche se può richiedere tempo e impegno, i benefici a lungo termine della psicoterapia ne valgono la pena. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi, in una vostra esperienza, per esempio, di psicoterapia, questi punti sono stati toccati e li avete sperimentati con me. Cari amici, questo video termina qui, spero sia stato di vostro gradimento. Vi invito, come al solito, a iscrivervi al canale, a lasciare un like e un commento qua sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!